hello uh, sorry for the interruption that made so his definition of culture is very important two aspects firstly appo deham parayunnathu rendu definitions und allengi culture nu namukku definitions kodukkan pattum pakshe adine rendu aspect nu rendu vashangal undu nanu raymond williams parayunnathu onnamatha vasham firstly he defines culture as a material way of life culture nu parayunnathu namukku engane parayam നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേ ഓഫ് ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഐ മീൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐ ടി സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെഹിക്കിൾ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിങ് ന്യൂ ക്ലോത്തിങ് ജീൻസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയെ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് റൈൺമൺ വില്യംസ് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ്ലി ഹി സീസ് ഇറ്റ് ആസ് എ വോൾ വേ ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ടാമതോ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് നത്തിങ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നും തന്നെ അവഗണിക്കാണ്ട് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ദ വോൾ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കൾച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേയിൽ മാത്രം മറ്റേതോ ദ വോൾ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടും കൾച്ചറിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആസ് എ മാർക്സിസ്റ്റ് ഹി അഡ്മിറ്റ്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ കൾച്ചർ ആൻഡ് ലോ കൾച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്സിയൻ ചായുള്ള വ്യക്തിയാണ് റൈമൺ വില്യംസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഹൈ കൾച്ചർ അതുപോലെ ലോ കൾച്ചർ എന്നുള്ള കൾച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനദ്ദേഹം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അറ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഇൻ ദി സെൻസ് ഹി സ്റ്റുഡ് ഫോർ ഡെമോക്രസേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ വിച്ച് ഈസ് എ ഡിനാമിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ വെരി മച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഹൈ കൾച്ചർ ലോ കൾച്ചർ എന്നുള്ള ഡിഫ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെയിൻ വില്യം വില്യംസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറാണ് കൾച്ചറിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക കൾച്ചർ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അവരുടെ കൾച്ചർ മാത്രം മികച്ചതും മറ്റുള്ളവരുടെ കൾച്ചർ ലോ കൾച്ചറായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു രീതി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൾച്ചറിൽ ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ഒരു ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് റൈമൺ വില്യംസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആളുകളുടെ ലൈ ലൈഫിലുള്ള സ്ട്രഗിൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകളുടെ ജീവിതം പല രീതിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അവരുടെ കൾച്ചർ പല രീതിയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് അത് കരുതി നമ്മൾ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും തരം തിരിക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം നമുക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് റൈമൺ വില്യംസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വില്യംസ് ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ കാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓ ബൈ ദ മാസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് വൈഡ് അസസ് ടു ദ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കൾച്ചറിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഒരു വലിയൊരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് റൈമൺ വില്യംസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇഫ് കാൻ ഡൂ ദാറ്റ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് മാറും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് മാസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് റൈമൺ വില്യംസ് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിൽ അതുപോലെ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ടൂളുകളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനും ആളുകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുന്നതിലൂടെ കൾച്ചറിനെ ജനാധിപത്യ വൽപ്പരി ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഐ മീൻ ഇവിടെ വലിയ വലിയ സ്പീച്ചുകളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ സ്പീച്ചുകൾ നടത്തി അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സോ ഇവിടെ പ്രൈമർ വില്യംസ് പറയുന്നത് കൾച്ചറിനെ നമുക്
അതിനെല്ലാം കൂടി റൈമണ്ട് വില്യംസ് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് എന്നാണ് സോ ദിസ് ടേം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ റൈമണ്ട് വില്യംസ് ടു ഡി നോട്ട് വാട്ട് ടു ഡി നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് വോയിസ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോമിനൻസ് ചലഞ്ചിങ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ഓർ ഹെജ്മനി സോ ഈ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ആ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഏത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഐഡിയോളജി എപ്പോഴും ആ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കായിരിക്കും ആധിപത്യം ഓക്കെ സോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവിടെ ആധിപത്യം ക്രിസ്ത്യൻ ഐഡിയോളജിക്കായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആധിപത്യമുള്ള ഐഡിയോളജിയും ആധിപത്യ ആ സമൂഹത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള മറ്റു ഫാഷനാവാം മറ്റു എന്ത് കാര്യങ്ങളാവാം അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു എമർജൻസ് ഒരു എമർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജനവിഭാഗം ഒരുപാട് ചലഞ്ച് നേരിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പല രീതിയിലും അവർ ചലഞ്ച് നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ചലഞ്ചിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൂളുകൾ എഡ്യൂക്കേഷനും അനദർ വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് സോ ഹി എക്സ്പ്ലൈൻസ് ദ കോംപ്ലക്സ് ടേം ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് മാർക്സിസം ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്സിസം ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹി കാൾസ് ഇറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആസ് ദ എമർജൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ഇസ് നോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് യറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് അതിന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു തരത്തിൽ കൾച്ചറൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക ബാക്കി അന്വേഷണം തുടരുക സോ കൾച്ചറിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോ കൾച്ചറിനെ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പോയിൻ്റാണ് ഇത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ സോ അതിന്മേലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാവണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് റൈമഡ് വില്യംസ് പറയുന്നത് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീലിങ്ങിൽ നിന്നുമാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് റൈമഡ് വില്യംസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രീ എമർജൻസ് ഡിസ്പൈറ്റ് ബീങ് വെരി ആക്റ്റീവ് വിത്ത് ഇസ് നോട്ട് ഫുള്ളി എമർജൻറ്റ് കൾച്ചർ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രീ എമർജൻറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഓരോ കൾച്ചറും ഉള്ളത് ഐ മീൻ ഒരു എമർജൻറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി എല്ലാ കൾച്ചറിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കാറ്റഗറി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഡോമിനൻറ്റ് കാറ്റഗറിയെ പിന്തള്ളി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫുള്ളി എമർജൻറ്റ് കൾച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഫുള്ളി എമർജൻറ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി എമർജൻറ്റ് അവർ ഫുള്ളി എമർജൻറ്റ് അല്ല പക്ഷെ അവർ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് So, ideology is best understood and is described by the method of structures of feeling. So, up a year ideology, uh, actually, structures of feeling in the law, ideology, e prathyaya shastram vachitana, and like year methodology vachitana, further investigation are society, culture, and basis in the rhyme of Williams. But they have to do the tools in the way in the structures of investigation, uh, feeling on it. സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് നടത്തുന്നത് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ ബിക്കോസ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ പ്രീ എമർജൻറ്റ് സ്റ്റേജ് വി പെർസീവ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ടു അനദർ സോ പ്രീ എമർജൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു സമൂഹം പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് 
പുറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കതിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഡൊമിനൻറ്റ് കാറ്റഗറിയെ എല്ലാം നിലം പലിശാക്കിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു കാറ്റഗറി ഉയർന്നു വരുന്നു സോ അത് പല സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ വില്യംസ് യൂസസ് ദ ടേംസ് ഫീലിംഗ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എമേർജിങ് ഐഡിയാസ് നോട്ട് ആസ് എ തോട്ട് ബട്ട് ആസ് എ ഫീലിംഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം അത് ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് ഒരു ചിന്തയായിട്ടല്ല ഓക്കെ ആ ഫീലിങ്ങിൻ്റെ പവറിലാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ എമർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് എന്നതിനെ പറയുന്നത് തിങ്കിങ് അല്ല പകരം അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈമണ്ട് വില്യംസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വി ഡോൺ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ദീസ് ഐഡിയോളജീസ് ടു ഫോമലി കം ഇൻ ടു ബീങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം വി ഫീൽ ദം ഇൻസ്റ്റിറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മളൊരിക്കലും അതിനെ മനസ്സിലാക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിനെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വില്യംസ് തോഡ് ദിസ് വാസ് എസ്പെഷ്യലി റിലവൻറ്റ് ടു ആർട്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കലകളിലും സാഹിത്യത്തിലുമാണെന്നാണ് റൈമണ്ട് വില്യംസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് റൈമണ്ട് വില്യംസ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാർക്സിസ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അനദർ ബുക്ക് കൾച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് റൈമഡ് വില്യംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോമിനൻറ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് വൺ റെസിഡ്യൽ സ്റ്റേജ് തേർഡ് വൺ ദ എമേർജൻറ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ so uh, that's about all this uh, lecture and we have to discuss another new point for the next class and it will be new left new left ennalla oru term aanu namukku adutthadai discuss cheyanulladu new left ennu parayumbo marxist ninnum uyirnu vannittulla oru pudhiya oru idathu chindagare angane namukku visheshippikam new left pudhiya idathu chindagar i mean classical marxism umayi bandapaduthi padikkuna samayathu അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് ന്യൂ ലെഫ്റ്റ് വരുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ന്യൂ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സോ ഹിറാം വൈൻഡ് അപ്പിംഗ് ദ സെഷൻ ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദ ലെക്ഷ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് യു കാൻ ആസ്ക് യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഓക്കെ സോ എനിവേ ബൈ